హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ సిఎస్ సిక్స్ యొక్క సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అలాగే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ సిఎస్ సిక్స్ యొక్క టాపిక్స్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం మనం ముందు సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి మీరు విండోస్ తీసుకున్న మ్యాక్ తీసుకున్న సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ సపోర్ట్ చేసి తీసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్కి వచ్చేసరికి ఇంటర్ కానీ ఏఎండి కానీ మనకి ఈ రెండు తెలుసు అదే ఇంటర్లో మినిమం ఏంటంటే కోర్ టు డ్యూయో ఏఎండిలో వచ్చేసరికి డ్యూయల్ కోర్ ఇది మినిమం అనమాట మీరు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మీరు ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు కోర్ టు క్వాడ్ కానీ ఇంకా వేరే ఏమున్నా మీరు తీసుకోవచ్చు ఏఎండిలో వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఈ క్వాడ్ కోర్ అని వస్తుంది హెక్సా కోర్ అని వస్తుంది ఆక్టా కోర్ అని వస్తుంది సో మీరు ఈ కోర్స్ పెరుగుతున్న కొద్ది మీకు ప్రైస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో మీకు ఈ ప్రైస్ పెరగడమే కాదు మీకు ఆ వర్క్ కూడా స్మూత్గా ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు ఈ నేను ఫ్రెండ్స్ హెక్సా కోర్ యూజ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇది మాత్రం చాలా పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ ఈ ఏఎండిలో హెక్సా కోర్ ప్రాసెసర్ మాత్రం మంచి పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ నాకు ఇప్పటి వరకు అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్రాఫిక్ కార్డ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసి ఎన్విడియా గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది ది బెస్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట ఇందులో మీరు డిడిఆర్ ఫైవ్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు మెమరీ వచ్చేసరికి మీరు టూ జీబీ సరిపోతుంది లేదు మీరు ఇంకేమైనా గ్రాఫిక్స్ ఎక్స్ట్రా గ్రాఫిక్స్ చేస్తాం లేదంటే ఏదైనా గేమింగ్ సంబంధించి చేస్తాం అని అనుకుంటే కనుక మీరు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు మీరు ఫోర్ జీబీ కానీ ఎయిట్ జీబీ కానీ మీరు అలా మీకు నచ్చినట్టు మీరు తీసుకోండి నెక్స్ట్ ర్యామ్ వచ్చేసరికి మీకు మినిమం ఫోర్ జీబీ ఫోర్ జీబీ సరిపోతుంది నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఎయిట్ జీబీ సరిపోతుంది మీరు ఎయిట్ జీబీ తీసుకుంటే చాలు మీరు చాలా వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఎయిట్ జీబీతో చాలా ఫాస్ట్గా కూడా ఉంటుంది సిస్టమ్ మీరు డిడిఆర్ త్రీ కానీ అంతకంటే ఎబో కానీ తీసుకోండి నెక్స్ట్ మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసరికి గిగాబైట్ గిగాబైట్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ యుఎస్బి త్రీ పాయింట్ జీరో అని చెప్పాను నేను ఈ యుఎస్బి త్రీ పాయింట్ జీరో ఏంటంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఈ త్రీ పాయింట్ జీరో అని వస్తుంది ఏంటి అంటే మీరు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి పెన్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి కదండి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి త్రీ పాయింట్ జీరో అని నడుస్తున్నాయి ఈ గిగాబైట్లో మీకు టూ పాయింట్ జీరో వచ్చేవి ఉన్నాయి త్రీ పాయింట్ జీరో వచ్చేవి ఉన్నాయి మీరు త్రీ పాయింట్ జీరో వచ్చేవి తీసుకుంటే కనుక మీరు ఇందులో మీకు యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ జీరోలో రెండు పోర్ట్స్ వస్తాయి మనకి ఈ త్రీ పాయింట్ జీరో వల్ల యూజ్ ఏంటంటే సిస్టమ్ నుంచి పెన్ డ్రైవ్ కానీ పెన్ డ్రైవ్ నుంచి సిస్టమ్లో కానీ డేటా చాలా ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అందు గురించైనా నేను మీరు తీసుకుంటే కనుక ఈ గిగాబైట్ యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ జీరోనే తీసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ సిఎస్ సిక్స్ కోసం మాత్రమే కాదు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ మీరు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్తో మీరు మల్టీమీడియాకి సంబంధించిన అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు మాయా కానీ త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ కానీ ఈ టూ విఎఫ్ఎక్స్కి వచ్చేసరికి మీరు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఫ్యూజన్ న్యూక్ ఫోటోషాప్ ప్రీమియర్ మీరు ఏది చేసుకున్నా కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సిస్టమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ సిఎస్ సిక్స్ యొక్క టాపిక్స్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ కంప్లీట్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి మెనూ బార్స్ ఉంటాయి టూల్ బార్స్ ఉంటాయి ఇవి దేనికి యూజ్ అవుతాయి అలాగే మన వర్క్ ఏరియా ఏంటి ప్రాజెక్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఫుటేజ్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి అని మనకి కంప్లీట్ ఇంటర్ఫేస్లో మొత్తం వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ యానిమేషన్ ఈ టెక్స్ట్ యానిమేషన్ పక్కనే మోషన్ గ్రాఫిక్స్ అని పెట్టాను మనం చాలామంది వినే ఉంటాం మోషన్ గ్రాఫిక్స్ అని ఈ మోషన్ గ్రాఫిక్స్ అంటే ఏంటంటే టెక్స్ట్తో చేసే యానిమేషన్స్ని మోషన్ గ్రాఫిక్స్ అంటాం అనమాట ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ టెక్స్ట్ అని వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను నేను ఇది వరకు మూవీస్లో ఈ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ యూజ్ చేసి చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఓన్లీ టైటిల్ యానిమేషన్ కోసమే యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ చిన్న చిన్న మూవీస్ కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ వాటికి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో పెద్ద పెద్ద మూవీస్కు వాటికి ఎఫెక్ట్స్కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఫ్యూజన్ కానీ న్యూక్ కానీ యూజ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ మాత్రం ఏంటంటే దీన్ని టైటిల్ యానిమేషన్ కోసమే యూజ్ చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ని నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కెమెరా అండ్ లైట్స్ మనం ఈ కెమెరా యూజ్ చేసుకొని ఎలా యానిమేషన్ చేయాలి కెమెరాతో నెక్స్ట్ లైటింగ్స్ లైట్స్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టుకోవాలి సో
హైదరాబాద్ ఇన్ని కిలోమీటర్స్ వైజాగ్ ఇన్ని కిలోమీటర్స్ అని చెప్పి బోర్డు కనిపిస్తుంది ఒరిజినల్ గా వాళ్ళు తమిళ్ మూవీ తీస్తున్నప్పుడు అక్కడ తమిళ్లోనే ఉంటుంది సో మనం తెలుగులోకి డబ్ చేసినప్పుడు ఈ ట్రాకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకొని ఆ తమిళ్ బోర్డు ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనం తెలుగులో పెట్టుకుంటాం అనమాట తెలుగులో ఉన్న బోర్డుని యాడ్ చేస్తాం అనమాట సో అది ట్రాకింగ్ యూజ్ చేసి మనం చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ రోటోస్కోపింగ్ రోటోస్కోపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక వీడియోలో మనకు నచ్చిన పోర్షన్ని కట్ చేసి మీకు ఎక్కడైతే కావాలో అక్కడ పేస్ట్ చేసుకో దాన్ని రోటోస్కోపింగ్ అంటారు అంటే యాక్చువల్గా దీన్ని రోటోస్కోపింగ్ అంటే ఏంటంటే మాస్కింగ్ అంటారు దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక మూవీ తీసుకున్నాం అనుకోండి డబుల్ రోల్ చూపించాలి ఒక హీరోది సో ఒక హీరోది వేరే షూట్ చేస్తారు ఇంకో హీరోది వేరే షూట్ చేస్తారు ఈ రెండు కలపడాన్ని మనం రోటోస్కోపింగ్ అంటాం అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ కీయింగ్ ఈ కీయింగ్ అంటే ఇది ఒక రిమూవింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట ఏం రిమూవింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇప్పుడు మనకు షూటింగ్స్ అవి చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకి వెనకాల గ్రీన్ మ్యాట్ కానీ బ్లూ మ్యాట్ కానీ వేసి షూటింగ్ చేస్తారు తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ గ్రీన్ మ్యాట్ కానీ బ్లూ మ్యాట్ కానీ కీయింగ్ అనే దాంతో రిమూవ్ చేసి వేరే లొకేషన్ని యాడ్ చేస్తారు సో అప్పుడు మనకి ఏం అవుతుంది వీళ్ళు యాక్చువల్గా స్టూడియోలోనే చేస్తారు షూటింగ్ అంతా వీళ్ళు ఏదో లొకేషన్లో ఎక్కడో ఉన్నట్టుగా మనకు అప్పుడు చూపిస్తారు అనమాట గ్రీన్ మ్యాట్ని కానీ బ్లూ మ్యాట్ని కానీ రిమూవ్ చేసి ఏదైనా ఫారెన్ లొకేషన్లో ఉన్నట్టు చూపించుకోవచ్చు అనమాట ఎక్కడైనా మనం ఎక్కడ ఉన్నట్టయినా చూపించుకోవచ్చు అనమాట ఈ కీయింగ్ యూజ్ చేసి సో నేను ఈ బ్లూ మ్యాట్ గ్రీన్ మ్యాట్ అని ఎందుకు అన్నానంటే మన స్కిన్ పైన అన్ని రకాల కలర్స్ మిక్స్ అయి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒక బ్లూ కలర్ గ్రీన్ కలర్ తప్ప సో అందు గురించి అని చెప్పే మనం ఈ బ్లూ కలర్ కానీ గ్రీన్ కలర్ కానీ యూజ్ చేస్తారనమాట లేదు మనం ఈ బ్లూ గ్రీన్ నేను యూజ్ చేయను ఎల్లో యూజ్ చేద్దాం అనుకోండి సో మీరు అది వెనకాల ఎల్లో కలర్ మ్యాట్ వేసి రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో ఈ స్కిన్ ఉంటుంది ఈ స్కిన్ ఎక్కడన్నా రిమూవ్ అయిపోవచ్చు కట్ అయిపోవచ్చు అక్కడికి సో అందు గురించి నేను ఏం చేస్తారంటే బ్లూ కలర్ కానీ గ్రీన్ కలర్ మాత్రమే వేస్తారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టైం రిమ్యాపింగ్ ఇట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టైం రిమ్యాపింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది టైం ఫ్రీజింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఈ టైం రిమ్యాపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వీడియో ఒక వీడియో అని తీసుకొని దాన్ని ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యేలాగా చేయొచ్చు లేదు అంటే స్లోగా మూవ్ అయ్యేలాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మూవీస్లో మనం తీసుకుంటే ఒక విలన్ హీరోని గన్తో షూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక బుల్లెట్ మనకు స్పీడ్గా వచ్చినట్టు చూపిస్తారు లేదంటే స్లోగా వచ్చినట్టుగా చూపిస్తారు హీరో దగ్గరికి సో మనం ఈ టైం రిమ్యాపింగ్ అనేది యూజ్ చేసుకొని అలా చేయొచ్చు అనమాట ఈ టైం ఫ్రీజింగ్ అంటే ఏంటి అంటే అదే బుల్లెట్ని కొంచెంసేపు మనం ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు అనమాట కొన్ని సెకండ్స్ పాటు అలా హీరో ఇలా చూడగానే కొంతసేపు అలా ఆగిపోతుంది బుల్లెట్ తర్వాత హీరో పక్కకు తప్పకుండా ఆ బుల్లెట్ అలా వెళ్ళిపోవడం అలా జరుగుతుంది సో దాన్ని టైం ఫ్రీజింగ్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వైర్ రిమూవల్స్ ఈ వైర్ రిమూవల్స్ వాళ్ళ యూజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు షూటింగ్స్ అవి చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే హీరోస్ ఈ ఫైటింగ్ సీన్స్ అవి ఉంటాయి హీరో వచ్చి ఒక పంచ్ ఇవ్వగానే అందరు ఎగిరి పడతారు మామూలుగా అయితే ఒరిజినల్గా అలా ఎగిరి పడారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి వైర్స్ కడతారు వైర్స్ కట్టి హీరో పంచ్ ఇవ్వగానే ఆ వైర్స్ని లాగగానే వాళ్ళు అంత దూరం ఇలా ఎగిరి పడతారు అనమాట లేదు హీరో పైన నుంచి కిందికి జంప్ చేయాలి సో ఒక వైర్ సహాయంతోనే కిందికి జంప్ చేస్తాడు అనమాట సో తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఈ వైర్ రిమూవల్స్ని యూజ్ చేసి ఎక్కడెక్కడైతే వైర్ ఉందో ఆ వైర్ని అక్కడ తీసేస్తారు అనమాట సో మనకు మూవీస్లో చూసరికి ఏమవుతుంది న్యాచురల్గా హీరో జంప్ చేసినట్టు న్యాచురల్గా ఫైట్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ కలర్ కరెక్షన్స్ ఈ కలర్ కరెక్షన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఆ మూవీస్లో కానీ ఫొటోస్లో కానీ ఆ కలర్స్ని మీకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవడం కానీ తగ్గించుకోవడం కానీ చేయొచ్చు లేదు ఆ వీడియోని మార్నింగ్ టైంలో అయితే ఎలా ఉంటుందో చూపించుకోవచ్చు ఈవినింగ్ టైంలో ఎలా ఉంటుందో చూపించుకోవచ్చు లేదు మీరు నైట్ కూడా ఎలా ఉంటుందో కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట మార్నింగ్ షూట్ చేసి దాన్ని నైట్ షూట్ చేసినట్టుగా కూడా చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనకు పార్టికల్ ఎఫెక్ట్స్ దీని ఇదేంటి ఇది ఒక ప్లగ్ ఇన్ అనమాట సో ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్కి చాలా ప్లగ్ ఇన్స్ ఉన్నాయి నేను మిగతా ప్లగ్ ఇన్స్ కూడా నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ పార్టికల్ ఎఫెక్ట్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక వర్షాన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు వాటర్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒక మేఘాలను క్రియేట్ చేయొచ్చు పొగని క్ర
మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి ఏముంటుందంటే కంప్లీట్ ఇంటర్ఫేస్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మన క్లాస్ కంప్లీట్ ఇంటర్ఫేస్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్